Der Hyper Street ist dann am Start, Freunde. Heute ein neues Video und zwar zu den Season 5 Patch Notes zu den Waffen. Ich werde jetzt auch direkt mal einblenden und wir sehen hier, die FAL wurde gebufft und genervt. Hey, that's pretty good. Auf der einen Seite macht sie jetzt auf Close Range weniger Schaden, auf der anderen Seite macht sie auf Long Range mehr Schaden. Die Holger hat mehr Schaden, also mehr Reichweite bekommen und aimt schneller ein. Die M91 macht mehr Schaden auf Close Range und aimt schneller ein. Und die Bruin hat weniger Reichweite damit. Und wir gehen jetzt aber nur auf die Bruin ein. Zu den anderen Waffen mache ich noch ein Video. Also auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls du neu bist und die dann nicht verpassen willst. Ja, und die Bruin hat weniger Reichweite bekommen, Leute. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe nämlich gestern im Livestream schon die Bruin ausprobiert. Und mir ist halt einfach direkt aufgefallen, hm, die Bruin genervt. Okay, naja, mal sehen. Wir gucken jetzt mal, wie, wie gut sie wirklich ist. Ich werde jetzt mal kurz die Szenen einblenden und euch zeigen, wie die Bruin halt jetzt noch abgeht, wie man mit einer spielen kann. Und danach reden wir noch ein bisschen drüber, ähm, was das jetzt überhaupt sollte, wieso die genervt wurde, wieso andere LMGs gebracht wurden und so meine Meinung dazu. Und gucken mal, was vielleicht in Zukunft noch auf uns zukommt. Aber jetzt erstmal das Gameplay. Oh shit. Digga, es ist immer noch einfach krank, die Waffe. Es ist halt ein LMG mit einem 60er Magazin, das ist das Problem. Da oben bei die Lande. Schon down. Keine Chance gegen Brunnen. Scheiße, ich wollte mit dem C4 holen. Einer K.O. Heli ist ein Pastor. Heli knockt. Auf dem Daumen liegt einer. Oder zwei. Ich bin nicht sicher. Er ist down. Junge, das sind so viele, ich glaube mindestens knock, drei ja? von denen sind knocked. Na, ja, Bruin immer noch zu gut. Team ausgelöscht. Digga, er setzt sich erstmal mit dem Arsch auf mich Herd. Wie du hier. Ja. <lacht> Die. Oh, der hat ja aber gutes Loot. Hab einen knocked. Hab einen. Da hinten sind Gegner. Ist down. Oh, das ist ein teuer Squad. Oh, ja, stimmt, stimmt. Leute, kommt mit, kommt mit. Ich leg mich hier hin. Yes. Hab einen Shit Break. Da hinten läuft er weg. Shit, 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 shit. Einen hab ich noch. Einen knockt oben im Haus. Ich hab nur noch 27 Kugeln. Jawohl, wiped. Nice. Hier. Okay. Oh, 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 oh. Hab den knockt. Kann der nicht wallbang. Ja, Immer noch von dort. Einer knockt. Hat sie sonst so Schlag? Oha, von wo? Fuck. Von rechts. Ja, rein ins Haus, rein ins Haus. Shield Break? Oh, das war, das war vielleicht ein bisschen zu früh, Digga. Shield Break, Shield Break. Links sind auch zwei. Ja, ja, der nächste Shield Break. Kommst du mit über links? Komm mit über links. Das schwierig, ja. Schießen jetzt alle nur auf uns. Ja. Ich hätte nicht schießen sollen. Ja, ah. So, also ich denke, man hat auf jeden Fall gesehen, dass das Bruin LMG immer noch auf jeden Fall eine starke Waffe ist. Also daran kann man nicht zweifeln. Auch wenn sie jetzt ein bisschen weniger Reichweite hat. Die genauen Zahlen, woher die anderen YouTuber die jetzt haben, ich bin mir nicht sicher, Leute. Auf jeden Fall sollen da irgendwie jetzt 9 Meter Schaden als Reichweite verringert worden sein. Aber vertraut nicht auf meine Informationen. Ich hatte jetzt einfach keinen Bock, das so genau rauszusuchen, weil es am Ende immer drauf ankommt, wie fühlt es sich in-game an, wie fühlt es sich mit dem Rückstoß noch an. Man trifft ja auch nicht jede Kugel. Von daher, Leute, ich habe gestern die Runden gespielt im Livestream, weil ich halt direkt selber testen wollte, wie ist die Waffe jetzt noch. Da bringt es nichts, wenn es jetzt ähm, schwarz auf weiß dasteht, yo, die hat jetzt weniger Reichweite auf die und die Meter, ist das egal. Wenn die Waffe sich dann Bullshit anfühlt nach dem Patch, ähm, dann ist es so und dann spielt sie halt niemand mehr. Wenn es sich aber immer noch ähnlich anfühlt, dann hat der Patch bzw. der Nerf halt nicht so viel gebracht, oder? Das ist immer meine Meinung dazu. Ähm, von daher, 
Man kann ja auch nur mal kurz in-game gucken. Das sind Stats von der M4, die auf Reichweite ähm, equipped ist und mit wenig Rückstoß. Und das sind die Stats von der Bruin, die auf Reichweite equipped ist und mit wenig Rückstoß. Also so wie in meinem letzten Bruin Class Setup für Warzone. Und das sieht man ja schon. Es ist ein AR und eine Bruin mit einem AR-Magazin. Also sollten die ja schon so ein bisschen ähnlich sein, oder? Beide vollautomatisch. Beide sind so Top-Tier-Waffen. Und die Brunnen ist von den Stats in-game, auch wenn man da nicht so richtig ganz drauf vertrauen kann, trotzdem viel besser. Also irgendwie verstehe ich das nicht, was jetzt damit so ja, verändert werden sollte mit dem Waffenpatch. Also meiner Meinung nach muss da noch einer her. Brunnen hat jetzt ein bisschen weniger Reichweite, voll in Ordnung, aber die braucht mehr Rückstoß. Weil die Waffe kannst du trotzdem noch auf Long Range sehr, sehr gut benutzen, einfach weil sie wenig Rückstoß hat und du quasi mit dem ganzen Magazin auf... 100 Meter oder noch weiter, die Meta-Angaben in War sind auch so eine Sache. Long Range ist halt Long Range. Ob das jetzt 60 Meter oder 70 Meter sind, die die Waffe dann eine Kugel weniger braucht. Die Waffe braucht weniger Rückstoß und das 60er Magazin muss meiner Meinung nach noch ein bisschen genervt werden. Also so dass die Waffe dann trotzdem wie ein LMG halt ins Aim geht, dass man vielleicht jetzt noch einen Aufsatz für Zielgeschwindigkeit verwenden müsste. Und nicht nur mit dem grünen Laser, der grüne Laser in Warzone, das ist auch so eine Sache. Mir gefällt das nicht so sehr, aber ist halt mehr dazu Zeit, ne? Weil du kannst die Bruin jetzt mit dem Shimonolicha Dämpfer, der mehr Reichweite gibt, und dem längsten Laufspielen, der mehr Reichweite gibt. Und brauchst dann nur den grünen Laser und alles ist wieder fein. Also irgendwie finde ich das noch nicht richtig balanced. Deswegen, ja. Und was wollten sie überhaupt mit den anderen zwei LMGs bezwecken? Man hat da jetzt bei der M91 einen Buff bekommen und die Holger hat einen Buff bekommen. Das ändert aber eigentlich wirklich nichts daran, dass die Bruin 60er Magazin hat. Und deswegen gespielt wird. Und wenn ich Rückschluss hat, naja. Leute, ich denke mal in Zukunft kommt noch ein Waffenpatch. Ich werde nicht der Einzige sein, dass ich jetzt darüber quasi beschwert. Ja. Und wie ich es am Anfang halt gesagt habe, ich denke zu FL kommt dann das nächste Video. Oder zu Holger. Bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Einfach mal ausprobieren die beiden Waffen. Weil da wurde halt auch was dran verändert. In diesem Sinne, Leute, das war jetzt wie quasi ein kleines Update-Video zu der Bruin und aber auch zu den Season 5 Waffenpatches. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, lasst mir auch gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mir da zustimmt, was verändert wird, was würdet ihr noch an der Waffe verändern. Ähm, welche Stats gefallen euch noch nicht so gar nicht? Findet ihr sie auch immer noch zu stark oder findet ihr sie sogar in Ordnung jetzt so? Weil, na, ja, begründet selber. <lacht> also ich bin da vollkommen dagegen, aber gut, wir werden es sehen. Dann haut rein und bis zum nächsten Video.